பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கேன் இது வந்து வாட் டி யூ மீன் பை இக்னீஷன் சிஸ்டம் இக்னீஷன் சிஸ்டம்னால் என்னென்னு சொல்லணும் லிஸ்ட் த டைப்ஸ் அதில் இருக்கிற டைப்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லணும் இந்த இக்னிஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது எதுக்கு வருது இது வந்து எஸ்ஐ இன்ஜின்ஸ் பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ்க்கு தான் இது இருக்குது இந்த இக்னிஷன் சிஸ்டம்னால் என்னங்கிறத பார்ப்போம் பிறகு அதனுடைய டைப்ஸ் என்னங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஓகே திஸ் சிஸ்டம் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் விச் கேரிஸ் த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் டு த ஸ்பார்க் பிளக் நம்ம எஸ்ஐ சிஸ்டம்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸ்பார்க் இக்னிஷன் சிஸ்டம் அப்போ அதில் ஸ்பார்க் வரணும் இது ஒரு ஸ்பார்க் பிளக்கு இதில் நடுவில் இருக்கிறது ஒரு எலக்ட்ரோட் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோட் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கு இடையில் ஒரு எலக்ட்ரோட்லேருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரோடுக்கு ஒரு கேப் இருக்குது இது வந்து ஸ்பார்க் பிளக் கேப்னு பேர் ஆனாலும் கண்டினியூஸாக இருந்தால் தான் எப்போயுமே கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் ஒரு ஒயர் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்தால் தான் ஆனாலும் இந்த ஒரு கேப் இருந்தால் கூட கரண்ட் வந்து அதனுடைய சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணும் எப்போனா இந்த ரெண்டுக்கு எலக்ட்ரோடுக்கு இடையில் இருக்கிற வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வோல்ட் இருக்கணும் மினிமம் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் வோல்ட் இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு இடையில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த எலக்ட்ரோட்லேருந்து இங்கே இருக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஜம்ப் ஆகிரும் அப்படி ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னது ஸ்பார்க்குன்னு பேர் அந்த ஸ்பார்க் வந்து ஏன் நம்மளுடைய பெட்ரோல் இன்ஜினில் தேவை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் இந்த இக்னீஷன் சிஸ்டம் அந்த ஸ்பார்க்கை வச்சு என்ன நடக்குது ஏன் அந்த ஸ்பார்க் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்ப்போம் திஸ் சிஸ்டம் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஒரு இன்ஜினில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்தில் ஒரு பார்ட் தான் which carries electrical current to the spark plug. இந்த ஸ்பார்க் பிளக்குக்கு எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் டு ஸ்டார்ட் த இக்னிஷன் இன் த கம்பஷன் சேம்பர் இட் இஸ் நெசசரி டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த மிக்சர் டு இட்ஸ் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் வேர் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் இக்னிஷன்னா என்னென்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இக்னிஷன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது அதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே பட்டாசு அதாவது வெடியே சொன்னோம் வெடியில் டைட்டாக பேக் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க அதனுடைய கெமிக்கல்லாம் நம்ம பற்ற வச்சதும் உள்ளே போய் அது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுது அதனால தான் அதுக்குள்ளே வந்து ப்ரெஷரும் வால்யூமும் ட்ரமெண்டஸ் அமௌண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அது வெடிச்சு வெளியே வருது அந்த கெமிக்கல் கேஸஸ்லாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அது மாதிரி தான் நம்மளுடைய இன்ஜின்லேயும் என்ன நம்ம அனுப்பிச்சி வைக்கிறோம் உள்ளே வந்து ஏர்ஃபியல் மிக்சராக அனுப்பிச்சிடும் அதில் வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி தான் அப்போ இருக்குது அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜியை ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கணும் அதை வந்து பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அந்த எனர்ஜியவே ஏர் ஃபியல் மிக்சரையே ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு ரைஸ் பண்ணணும் அப்படி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இதில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்பார்க் டு ஸ்டார்ட் த இக்னிஷன் இன் த கம்பஷன் சேம்பர் இட் இஸ் நெசசரி டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் அந்த மிக்சருடைய டெம்பரேச்சரை கூட்டினா தான் அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அது இக்னிஷன் அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் தான் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர்னு பேர் அந்த இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் வரையில் நம்ம அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உள்ள ஒரு ஸ்பார்க்கை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே வேர் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் த எனர்ஜி ரிக்யர்ட் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் இஸ் சப்ளைட் பை அன் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பார்க் அந்த இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் வரையிலும் அதை ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற எனர்ஜியை கொடுக்கறது தான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பார்க் இந்த சிஸ்டம் சப்ளைஸ் ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் அஸ் மச் அஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வோல்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்பார்க் இந்த ஸ்பார்க் பிளக் இந்த ஸ்பார்க் பிளக்கில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வோல்ட் வரையிலும் கரண்ட் அதாவது வோல்டேஜை கொடுக்கறதுக்காக ஏற்பட்டது தான் இந்த எலக்ட்ரிக் 
இந்த இக்னிஷன் சிஸ்டம் அப்போ இந்த இக்னிஷன் சிஸ்டம் வந்து என்னதுன்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்தில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோடு கடையில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வோல்ட்டை சப்ளை பண்ணுறாங்க அது எதுக்காக சப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் கம்போஷன் சேம்பரில் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏர்ஃபியல் மிக்சர் வந்து இக்னிஷன் டெம்பரேச்சரை ரீச் பண்ணுதோ அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பார்க்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திஸ் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் ஸ்பார்க் அட் த எக்ஸாக்ட் டைம் இன் வேரியஸ் சிலிண்டர்ஸ் அக்கார்டிங் டு த ஃபயரிங் ஆர்டர் இப்போ ஒரு சிலிண்டராக இருந்தால் பரவாயில்ல அதே மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜினாக இருக்குது ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்குது த்ரீ சிலிண்டர்ஸ் ஃபோர் சிலிண்டர்ஸ் இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்குடைய எண்ட் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கு தான் நமக்கு இக்னிஷன் வேணும் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக அந்த டயத்தில் தான் வேணும் அப்போ அதையும் கொடுக்கறது தான் அதை கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் எது இந்த இக்னிஷன் சிஸ்டம் அப்போ இக்னிஷன் சிஸ்டம் வந்து ஸ்பார்க் மட்டும் கொடுக்கல வேரியஸ் சிலிண்டர்ஸ்க்கு அட் கரெக்ட் டைமில் கரெக்ட் சீக்வன்ஸில் அந்த சீக்வன்ஸ் தான் என்னது ஃபயரிங் ஆர்டர் இது நம்ம ஃபயரிங் ஆர்டர் வாட் இஸ் ஃபயரிங் ஆர்டருங்கிறது ஒரு நாலு மாடியூலுக்கு முன்னாலேயே நம்ம எஸ்ஐ இன்ஜின்ஸ் சிஐ இன்ஜின்ஸ் ஃபியல் சர்க்கியூட் படிக்கும் போதே நம்ம பார்த்தோம் அதனால் அக்கார்டிங் டு த ஃபயரிங் ஆர்டர் இது கொடுக்கணும் அதுதான் அப்படிப்பட்ட சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் இக்னிஷன் சிஸ்டம் ஓகே இப்போ இந்த இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கானதை பார் இன்னும் சிக்ஸ் சிலிண்டர் இன்ஜின் அட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ஒரு சிக்ஸ் சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஐத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை ஸ்பார்க் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் எப்போ வந்து ஸ்பார்க் வேணும் ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது ரெண்டு ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வேணும் இது ரெண்டு ஆர்பிஎம் ரெண்டு ரெவல்யூஷன் இது எவ்வளவுல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஃபைவ் தௌசண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ டூ ஃபிஃப்டி ஸ்பார்க் பெர் மினிட் பெர் சிலிண்டர் ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்துலேயும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பார்க் வேணும் அப்போ ஆறு சிலிண்டருக்கு இதை ஆறால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸ்பார்க் பெர் மினிட் வேணும் அப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குன்னு பார் இது சிக்ஸ்டியால் பெர் செகண்டுக்கு கால்குலேட் பண்ணினா கூட அது போக ஒரு இது இது சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ண என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டீன் டூ டூ ஃபிஃப்டி ஸ்பார்க் பர் செகண்ட் இப்படிங்கிறத ஒரு செகண்ட் அந்த செகண்டுக்குள்ளே டூ ஃபிஃப்டி ஸ்பார்க்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ அவ்வளவும் இது பூரா ப்ரீசிஷனாக கரெக்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் என்னது இக்னிஷன் சிஸ்டம் ஓகே இப்போ இதனுடைய டைப்ஸை பார்ப்போம் இதில் பேட்ரி ஆர் காயில் இக்னிஷன் சிஸ்டம்னு இருக்குது இது நம்மளுடைய சிலபஸ்லேயும் இருக்குது நம்ம நெக்ஸ்ட் அதை தான் படிக்க போகிறோம் மேக்னட்டோ இக்னிஷன் சிஸ்டம் இதுவும் நம்மளுடைய சிலபஸில் இருக்குது இதை தான் நம்ம இப்போ அடுத்து இந்த பேட்ரி இக்னிஷன் சிஸ்டத்துக்கு பிறகு இதை படிக்க போகிறோம் ரெண்டுக்கும் கம்பேரிஷன் படிக்க போகிறோம் ரெண்டுலேயும் இருக்க அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் படிக்க போகிறோம் தென் எலக்ட்ரானிக் இக்னிஷன் சிஸ்டம் இது வந்து டிரான்சிஸ்டரைஸ்ட் பேஸ்ட் டிரான்சிஸ்ட் பேஸ்டாக இந்த இது ஒர்க் பண்ணும் இது நம் இப்போதைக்கு நம்மளுடைய சிலபஸில் இல்லை நம்ம இதை பற்றி ரொம்ப படிக்க போகிறதில்ல ஆனால் நெக்ஸ்ட் இயரில் நீ ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது இந்த இதை நீ படிப்பார் அடுத்து வந்து கெப்பாசிட்டர் டிஸ்சார்ஜ் சிஸ்டம் இது வந்து சிடிஐன்னு சொல்லுவாங்க கெப்பாசிட்டர் டிஸ்சார்ஜ் இக்னிஷன் சிஸ்டம் இது வந்து தைரிஸ்டார் ஸ்விட்ச்சுங்கிற பேஸில் இது ஒர்க் பண்ணுது இதுவும் நம்மளுடைய சிலபஸில் இல்லை நம்ம படிக்க போகிறதில்ல ஆனால் இப்போ வந்து இந்த சிஸ்டங்கள்லாம் இப்போ வழக்கில் இல்லை இந்த மேக்னட்டோ இக்னிஷன் சிஸ்டம் வேணால் சின்ன சின்ன இன்ஜின்களில் அதாவது நம்ம மரு பூச்சி மருந்தெல்லாம் அடிக்கிறாங்க இல்லையா அப்படி ஸ்ப்ரேயர் மாதிரி இருக்கிற சின்ன இன்ஜின்களில் தான் இந்த மேக்னட்டோ இக்னிஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது இருக்குது மீதி எல்லாமே இந்த இதுக்கு வந்துடுச்சு சிடிஐ இந்த இது வந்து டிஜிட்டலாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா இக்னிஷன் சிஸ்டமும் வந்துடுச்சு ஆனால் இந்த சிஸ்டம் வந்து நம்மளுடைய தெர்மல் இன்ஜினியரிங் நீ படிக்கும்போது இல்லை ஆனால் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் நெக்ஸ்ட் இயர் 
நீ படிக்கும்போது நம்ம படிக்க போகிறோம் அதை அப்போ வந்து நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் ஆனாலும் இந்த பேட்ரி இக்னிஷன் மேக்னட்டோ இக்னிஷன் படிக்கும்போது இந்த சிடிஐயும் நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் இதை மட்டும் பார்ப்போம் ஏன்னா இதுதான் இப்போ ஒரு சாதாரண டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி மொப்பட்டிலிருந்து எல்லா வண்டிகள்லேயும் பைக் ஆகட்டும் எல்லா இதுலேயும் இருக்கிற இக்னிஷன் சிஸ்டம் வந்து இந்த சிடிஐ சிஸ்டம் தான் ஓகே என்னுடைய சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதில் பெல் பட்டன் வரும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூல்ஸை படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் நான் தமிழ்லேயே தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் அதனால் உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை நல்லா புரிஞ்சு படிப்பீங்க புரிஞ்சு படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல ஹை நாலேஜ் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகிரும் அப்போ அந்த நாலேஜை வந்து தமிழ்லேயே இருக்கிற நாலேஜை இங்கிலீஷில் எழுதுறதுக்கோ அல்லட்டுனா அதை இங்கிலீஷில் பதில் சொல்கிறதுக்கோ ரொம்ப இது இல்லை ஆனாலும் சைட் பை சைடு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க நானும் இங்கே உங்களுக்கு எழுதி போடுறது எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் எழுதி போடுறேன் இதுக்கு தான் அர்த்தம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் இந்த வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் அர்த்தம் புரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் அதை போய் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதுறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் இல்லை ஆனால் அதை சைட் பை சைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணணும் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ